ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு பனானா கேக்கு எப்படி செய்யலான்னு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக இதை ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த நேரத்தில் நம்ம பர்த்டேக்கு கூட இந்த மாதிரி கேக்கெல்லாம் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ டேஸ்டியான ஒரு கேக் ரெசிபி தாங்க ரொம்ப ரொம்ப செலவே இல்லாமல் ஈஸியாக நம்ம பண்ணி முடிச்சிடலாம் இந்த சாஃப்டான கேக்கை வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அதுக்கு முன்னால் என்னோடய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போட்டுற நியூ வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ ஒரு பனானை எடுத்துக்கோங்க நல்ல பழுத்த வாழைப்பழமாக எடுத்துக்கோங்க பெரிய வாழைப்பழமாக இருந்தால் ஒரு மூணானும் போதும் நான் வந்து குட்டி வாழைப்பழமாக இருக்கனால ஒரு ஆறு வாழைப்பழம் எடுத்திருக்கேன் நல்ல பழுத்ததாக இருக்கணும் இப்போ எல்லாத்தையும் உரிச்சுட்டு இதை நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க ஒரு ஸ்பூன் அல்லது விஸ்க் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க இப்போது நல்லா மசிச்சு விட்டாச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க மிக்சி ஜார்லாம் அடிக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி நீங்கள் கையால் கூட பசிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இது ஃபுல் ஃபேட் மில்க்கு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் சாரி அரை கப் அளவில் முக்கால் கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வினிகர் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது பட்டர் மில்க்காக ரெடி ஆகிறதுக்காக நம்ம இதை அப்படியே ரெஸ்ட் விட்டுடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை அப்படியே விட்டுருங்க பாருங்க இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து அந்த பட்டர் மில்க்கை இந்த வாழைப்பழத்து கூட ஆட் பண்ண போகிறேன் நல்ல கட்டியான பால் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பால் இல்லாதவங்க நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கரைச்சி விட்டுருங்க நல்லா கரைச்சி விட்டுருங்க இந்த பனானாவும் இந்த பாலும் நல்லா கரைஞ்சி இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு அரை கல அரை கப் அளவுக்கு நார்மலான வெஜிடபிள் ஆயில் எது வேணால் சேர்த்துக்கோங்க ஃபார்ம் ஆயில் கூட சேர்த்துக்கலாம் எது வேணால் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா முக்கால் கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை நல்லா கரைச்சி விடுங்க இந்த சுகர் வந்து ஃபுல்லா இதில் நல்லா மெல்ட் ஆகி இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இந்த சுகர் போடாமல் பவுடர் சுகர் போட்டிங்கன்னா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஓகே நம்ம நல்லா கரைச்சாச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து கோதுமை மாவு தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கோதுமை மாவு இல்லாதவங்க மைதா மாவு கூட போட்டுக்கலாம் அதில் ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க இதை ஏற்கனவே நீங்கள் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லைனா கட்டி பிடிக்கும் இப்போது இதை நல்லா கரைச்சி விட்டுருங்க நல்லா கரைச்சி விட்டுருங்க எந்த கட்டியுமே இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி விடணும் ஓகே இப்போ நல்லா கரைச்சாச்சு இப்போது நல்ல திக்னஸாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதில் இன்னும் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நல்ல காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் இதில் எசன்ஸ் வேணும்னா கூட சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் எந்த ஃப்ளேவர் எசன்ஸ் வேணால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பட் இது பனானா கேக் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம எசன்ஸ் சேர்க்காமலே நல்ல மனமாக இருக்கும் இப்போது இதை நல்லா கரைச்சி விட்டுருங்க லாஸ்ட்டாக இதில் வந்துட்டு பேக்கிங் சோடா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேக்கிங் சோடா இந்த மாவில் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிருக்கணும் நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டே மாவு வந்து ஆட் பண்ணும்போது இந்த பவுடரையும் சேர்த்து போட்டிருக்கணும் ஆனால் வந்துட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்போவே போட்டுருங்க போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட பேட்டர் ரெடி இப்போது நம்ம வந்து இது பேக் பண்ணுறதுக்கான ட்ரே எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து வீட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற நார்மலான ஒரு பாத்திரம் தாங்க எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்துட்டு உள்ளே ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் சேர்த்துட்டு அதுலேயும் நல்லா படுற மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி தடவி விடுங்க ஓகே இப்போ தடவி விட்டாச்சு இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு இல்லாதவங்க மைதா மாவு கூட போட்டுக்கலாம் போட்டு எல்லா இடமும் நல்லா படுற மாதிரி நல்லா தட்டி விட்டுக்கோங்க 
இப்படி நீங்க பண்ணீங்கன்னா நம்ம பட்டர் பேப்பர் எதுவுமே இதுல போ வைக்க தேவையில்லை நம்ம நார்மலாவே குக் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்க எல்லா இடமும் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த கேக் பட்டரை இந்த ட்ரேல ஊத்திடலாம் லைட்டா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஊத்தி விட்டுருங்க எல்லாத்தையும் ஊத்திருங்க இப்போ நம்ம ஊத்தியாச்சு ஊத்திட்டு இந்த மாதிரி டேப் பண்ணி விடுங்க அப்ப வந்துட்டு ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிரும் நல்ல ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்டுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி டேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஓகே இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு லாஸ்டா வந்து நம்ம டெக்கரேட்டுக்காக மேல வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியா இருக்கிறதுக்காக டூட்டி ஃப்ரூட்டி கொஞ்சோண்டு தேவையான சேர்த்துக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவையான சேர்த்துக்கோங்க நீங்க எந்த நட்ஸ் வேணா இதுல சேர்த்துக்கலாம் ஓகேங்க இப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு இப்ப இது நம்ம பேக் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அதுக்காக நான் வந்து ஒரு நார்மலான பாத்திரம் தாங்க எடுத்திருக்கேன் இதை வந்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நீங்க ப்ரிஹீட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்ப நம்ம கேக் பட்டரை இதுக்குள்ள எடுத்து வச்சிடலாம் சூடா இருக்கும் நீங்க பார்த்து பொறுமையா எடுத்து வைங்க இப்ப நம்ம கரெக்டா வச்சாச்சு வச்சுட்டு இதை மூடி போட்டு வேக வைங்க நாற்பது நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேம்ல வேக வைங்க கூடுதல் குறைவான கூட பத்து நிமிஷம் கூட வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப பாருங்க நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு லோ ஃப்ளேம்ல நீங்க வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு குச்சியால இந்த மாதிரி குத்தி பாருங்க குத்தி பாத்தீங்கன்னா ஒட்டாம வரணும் மாவு எதுவுமே அந்த கம்பில ஒட்டாம வந்துச்சுன்னா நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு ஆற விடுங்க ஆற விட்டுட்டு எடுத்துருங்க நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டை கவுத்து போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம கேக்கு உடனே நமக்கு கீழே விழுந்துருவோங்க ஒட்டவே ஒட்டாது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சூப்பர்பா நம்ம கேக் ரெடி ஆயிருக்குன்னு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியா இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா இருக்குது இதை திருப்பி போடும்போது கூட கொஞ்சம் கவனமா எடுத்து வைங்க ஏன்னா ரொம்ப சாஃப்டான கேக்கு இப்போ நமக்கு நம் நம்மளோட சூப்பரான பனானா கேக் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா நம்மளால பண்ண முடியுதுங்க இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி பார்த்துடலாம் கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா கட் ஆகுது சாஃப்டான ஒரு கேக்கு நம்ம கடையில வாங்குற அதே பனானா கேக் மாதிரியே இருக்கும் மனம் வந்து ரொம்ப சூப்பர் அந்த அளவுக்கு மனம் நல்லா பேக் ஆகி வந்துட்டு இருக்கும் போதே நல்ல மனமா இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் லைட்டா இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுக்கோங்க பாருங்க நம்மளோட கேக் சூப்பர்பா ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான ஸ்பாஞ்சியான பனானா கேக் ஈஸியா நம்ம வீட்லயே ரெடி பண்ணிடலாங்க இங்க எசன்ஸ் எதுவுமே இதுல சேர்க்க தேவையில்லை அவ்வளோ மனமான சூப்பரான பனானா கேக் ஈஸியா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க எவ்வளோ ஈஸியா நம்மளால கட் பண்ணி எடுக்க முடியும் அவ்வளோ சூப்பர்பான ஸ்பாஞ்சியான கேக் தாங்க இது கண்டிப்பா நீங்களும் உங்க வீட்டுல இந்த ரெசிபிய செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கமாண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்